Schönen guten Morgen, liebe Rasenfreaks. Herzlich willkommen zu einem speziellen Video vom Rasenfreak. Wir sind vor der VfL Arena in Wolfsburg, vor dem VfL Wolfsburg, vor dem Stadion. Und wir werden heute uns den Rasen angucken. Yeah, Freaks! Ich habe angefragt äh, beim VfL, ob wir mal äh, mit dem Greenkeeper, mit dem Head Greenkeeper über den Fußballrasen sprechen dürfen, weil nämlich der Rasen prämiert worden ist, an einem Preis gewonnen, Pitch of the Year, von der, äh, ja, ausgeschrieben von der äh, Deutschen Fußballliga, hat hier Peter Sauer, der Greenkeeper, mit seinem Team hier den ersten Preis gemacht für den besten Fußballrasen Deutschlands. Yeah! Und wir schauen uns das heute an. Viel Spaß dabei! Hier ist wahrscheinlich zu. Ja, hier ist zu. So, lieber Ralfix, gleich öffnen sich hier die heiligen Hallen. <lacht> die heiligen Hallen äh, des Fußballstadions. Und wir dürfen uns dem Rasen nähern. Yeah! <lacht> Guck mal, da düngen sie. Und mähen. Ah, oh, cool, die mähen auch von Hand. Die mähen von Hand! Wow! Das hätte ich auch nicht gedacht. Ja, das freut mich ja. Mensch, ihr Mädchen. Ich bin ein bisschen begeistert, so daheim zu und so. Ja, mega. Wow. Das ist natürlich echt eine Ehre. Wir stehen hier tatsächlich auf dem heiligen Rasen des VfL Wolfsburg. Neben mir ist Peter Sauer, der Greenkeeper, der Chef äh, des kleinen Greenkeeper-Teams. Und er sorgt dafür, dass diese Fläche so mega klasse aussieht, dass ich überhaupt hier drauf stehen darf. Ist also eine riesen Ausnahme. Äh, normalerweise kommt hier keiner drauf. Wir müssen auch gleich wieder runter, weil der Rasen darf nur von den Spielern betreten werden und von den Greenkeepern. Weil hier darf nichts schief gehen, hier darf nichts passieren mit dieser schönen Rasenfläche. Und nur deshalb kriegt man hier auch den ersten Preis äh, für äh, den besten Rasen, den besten Fußballrasen in Deutschland. Peter, vielen Dank, dass du für ein Interview hier bereit stehst. Sehr gerne. Wir haben natürlich ein paar Fragen, äh, weil wir natürlich alle so einen tollen Rasen haben wollen. <lacht> Wir haben im Vorstellung schon gesprochen, er hat gesagt, ja, das, das ist alles kein Problem. Man braucht bloß die richtigen Mittel dafür. Ja, Peter, was sind hier bei euch die besonderen Highlights? Was ist etwas, was eigentlich ganz ungewöhnlich ist, um so einen Rasen hier zu erzeugen? Was ja. sind die äh, Geheimnisse, die speziellen Dinge? Geheimnisse haben wir keine. Wir pflegen den Rasen, wie jeder andere Bundesliga ist. Wir pflegen vielleicht mit dem einen oder anderen mehr Aufwand. Ähm, wir haben, äh, wie man das nur hier sieht, auch, äh, wenn man später, äh, wenn man noch dazu eine Beleuchtungsanlage in der äh, groß ist, auch vom Umfang her. Damit erzeugt das Licht, was uns fehlt in der Arena. Äh, es gibt Bereiche in der Arena, die sehen zwei Wochen nicht und nicht mehr Und dann ist vorbei, das wird auch das Licht erzeugt, um eben eine, eine Qualität zu Ja, ähm, lass uns Jetzt? gleich rübergehen. Lass uns Jetzt? gleich rübergehen. Lass uns, gleich, mal nach lass uns gleich rübergehen. Ja. Ja, wir haben eben schon gemerkt, hier ist natürlich richtig Action. Deswegen mussten wir schnell mal den Ort wechseln, weil hier gearbeitet wird. Hier wird noch von Hand gemäht. Finde ich auch total klasse. Von Hand werden hier die Rasenflächen gemäht, nicht mit der Maschine. Und hier hinter uns sehen wir eine Beleuchtungsanlage. Was ist das, Peter, für eine Beleuchtungsanlage? Das ist jetzt eine LED-Beleuchtungsanlage. Es gibt zwei verschiedene Arten von, von Beleuchtung. Es gibt Natriumhoch und Dampflampen. Die okay. erzeugen gelbes Licht mit Wärme ja. und die LED, die erzeugt nur das Licht ohne nur Wärme. UV. Genau. Und hier haben wir die Heizstrahler für den Winter. Ah, die ja. schalten sich dann ein, wenn die okay. Temperatur zu tief ist, und erzeugen dann die Wärme, dass dann der Rasen die Kombination wieder hat, Wärme und Licht. Und 
damit wir dann 365 Tage auch äh, Graswachstum erzeugen können. Ja, das ist echt das Irre. Also hier wird auch im Winter genauso oft gemäht wie im Sommer. Durch eben diese Möglichkeiten, durch das Licht, durch die Wärme, wächst der Rasen das ganze Jahr. Und, und Rasenheizung. Und die Rasen. Ach, ich habe auch eine Rasen. Rasen. Ja. Rasen. Rasenheizung ist ja, ist ja eine, ein DFL-Kriterium, um die Lizenz zu bekommen. Ah, ja. Hast du keine Rasenheizung, bekommst du keine Lizenz. Oh. Also du erste, zweite Liga musst du haben, dritte Liga glaube ich ist auch verpflichtend. Und dann heißt es ja nicht nur haben, sondern auch, dann musst du sie auch benutzen. Ja, cool. Wahnsinn. Ja, man sieht überhaupt kein Unkraut, man sieht äh, keine unterschiedlichen Grassorten. Wenn man auf den Film genau hinguckt, äh, sind die Gräser teilweise leicht äh, unterschiedlich in der Farbe. Es ist alles Lolium perenne, Correct. hast du uns erzählt. Ja. Ähm, also eine reine Monokultur. Ja, warum macht ihr das? Warum eine Monokultur? Ähm, Lolium hat die, die, die beste Widerstandskräfte gegen den Spielbetrieb, das regeneriert sehr gut. Ähm, hat auch wieder das ein oder andere Vorteil. Ähm, Heimzeit, ja, ja, ähm, sehr schnell. Torraum, ja, wir keimen Saatgut vor, äh, befeuern den Torraum mit, mit Rasensaatgut vor dem Spiel. Ja. Ähm, dadurch haben wir eine, innerhalb von 14 Tagen haben wir dann auch wieder einen, einen relativ grünen Torraum. 14 Tage? Wie war das? 14 Tage. Äh, Peter hat mir erzählt, die Saat wird vorgekommen, kommt in Wasser rein und wird genau. erwärmt genau. und keimt dann innerhalb von... Ja, die, die hat, die hat Donnerstag, also wenn wir Samstag spielen haben, ja. ähm, schmeißen wir die Saat Samst, äh, Donnerstags in den, in, den, äh, in den Eimer rein. Ähm, dann wird der Eimer gemischt, damit ja. überall genug Feuchtigkeit ist, auch unten. Ja. Äh, dann wird ein Deckel drüber gemacht, dann wird es in den Heizraum gestellt, damit es erhitzt. Okay. Dann äh, bis Samstags haben wir im Prinzip den, den, den Keim, die Keimung schon im Prinzip. Siehst du richtig schon? Nein, das siehst du noch nichts, aber das ist ah, kurz ja. vorm Keim. Ah, okay. Dann wird das Wasser abgeschüttet und dann wird es verteilt. Und dann kommen die Spieler, treten das ein mit ihren, mit ihren Stollen und dann hast du eine viel schnellere Keimung, wie wenn das jetzt nur so draufschmeißen würde. Ja. Gerade im Winter ganz speziell. Wir haben dann auch noch so ein Zelt, wo wir dann auch noch äh, im Prinzip die Hitze drin halten können, ähm, mit Beleuchtung mit dabei, damit man noch schneller keimen kann. Also wir können, behaupte ich mal, im, auch im Winter, im Dezember, den Torraum innerhalb von 14 Tagen wieder von bräunlich auf grün bringen. Wow. Kein Problem. Wow, in 14 Tagen ist Also Rasen nicht bei minus 20 Grad ja, okay. außerhalb, aber bei normalen Temperaturen, was wir hier haben, bei 4, 5 Grad am Tag, schaffen wir es. Kann man auch zu Hause machen, ja? Wir müssen doch mal ausprobieren. Sonst ja. ist ja, zu ja, geil. Ja, also komplett dicht ist er da nicht, aber, aber er ist grün genug, um, um, um das optisch und das Spiel gut okay. zu halten. Okay. Ja. Ähm, wenn man jetzt von grün dicht redet, also wir haben hier ein Hybridsystem, vielleicht ja, interessant. können wir da mal auch wieder genau. drauf kommen. Ja, Hybrid. Ja, haben wahrscheinlich viele, die jetzt zu Hause ihren Garten haben, noch nie gehört. Ähm, ein Hybridrasen, also keine reine äh, organische Rasenmischung, sondern da sind tatsächlich Kunstfasern drin. Was heißt das genau, Hybridrasen? Also Hybridrasen, es gibt verschiedene Arten von Hybridrasen. Es gibt ja eine Kunstfaser, die jetzt im Oberboden eingemischt ist. Ja. Ähm, das sind so Kunst- und Fasern. Ja? Ähm, und wir haben uns dafür entschieden, weil wir keine Konzerte haben, ähm, dass wir den, den, die Kunstfasern einlegen. Also mein Vorgänger also hat es schon. Genau, die gehen 18 cm in den, in, den, in den Boden rein. Oh ja. ja? Äh, schauen dann ein, zwei Zentimeter raus. Und die geben dann die Stabilität. Im Sommer, wenn ihr hier reinkommen würdet, würdet ihr im Sommer nur braune Fläche sehen. Das ist komplett abgefräst. Da ist, wird die Organik runtergeholt, dann wird Sand aufgebracht. Dann wird wieder neu eingesehen. Und was macht denn die Kunstphase, wenn ihr das jetzt abfräst? Die bleibt bestehen. Die bleibt bestehen. Durch das, dass die 18 cm okay. drin ist, hat die die Stabilität. Okay. Und du fräst sie dann raus, also du fräst die ganze Organik raus, die Kunstphase die bleibt stehen. bestehen. Ah, ja. Und dann, wenn man hierher kommt, denkt man, oh, das ist ein Kunstrasenplatz hier. <lacht> Und nach acht Wochen, sechs Wochen siehst du nur noch grüner Rasen. Die Wahl fix das hier. Das ist der Torraum. Da steht der Torwart. Und ihr kennt das von zu Hause, ihr kennt das von euren Fußballplätzen. Hier ist niemals Rasen, da ist nichts mehr. Und hier ist der Rasen extrem dicht. Das ist der helle Wahnsinn, ich hoffe ihr seht das. Der helle Wahnsinn, wie dicht hier im Torraumbereich der Rasen ist. Und das liegt an dieser, an dieser Nachseherei, an dieser vorgekeimten Nachsaat, die eben dafür sorgt, dass hier die Fläche wirklich super schnell dicht ist. So, wir haben jetzt gerade mal darüber philosophiert. Ähm, 
weil wir ja alle hier von Hand nähen sehen und laufen sehen. Da wird also von Hand genäht, es wird von Hand gedüngt. Und Peter sagte gerade, da schafft man locker so, wie viel? 12 Kilometer? 12 Kilometer, 12 Kilometer oder 25.000 Schritte am Tag. <lacht> also, das ist richtiger Sport. Greenkeeping ist richtiger Sport, wie ich immer sage, liebe Rasenfreaks. <lacht> ja, nochmal hier zum Torraum. Also, was mir ja sehr auffällt, ist, wie schön dunkel die Lolium perenne ist, das deutsche Weidelgras. Das deutsche Weidelgras kommt aber aus Amerika, sagt Peter, weil nur die Amerikaner sind in der Lage, die besten und sauersten äh, Rasensorten zu liefern. Richtig? Korrekt. Und auch speziell jetzt äh, die, die Sommer die Sommereinsatz kommt aus Amerika, weil die gegen die, die Pilzkrankheit Greyleaf äh, tolerant ist oder die Gräser soll kein Greyleaf bekommen. Ja, gerade Pilzkrankheiten ist natürlich wirklich der Super-GAU. Greyleaf, das ist im Grunde auch nur ein, ein Schadpilz, ähnlich wie Schneeschimmel oder Rotspitzigkeit. Aber da hast du nichts mehr. Aber da hast du dann gar nichts mehr. 24 Stunden bringen dich um. <lacht> 48 Stunden steht nichts mehr auf dem Platz. Also so schnell geht ja. das. Bei Grey Leaf, Grey Leaf ist, ist Hammer. Ist sofort das alles ist, tot. Das, ist, äh, das willst du nicht haben. Das willst du nicht deine besten Feinde. Und wo kommt das her? Wo äh, wir hatten das damals 2017 ja hier, wo wir den Platz prinzip, äh, 20 Prozent Narben, Narbendichte noch hatten. 20 Prozent. Ähm, da hatten wir das erste Mal offiziell aus Deutschland nachgewiesen. Es okay. kam aus Amerika, ist in Spanien eingewandert und Ui. ging dann immer höher. Es braucht die dementsprechende Temperatur, es braucht die Luftfeuchte. Dann tragen es die, die Sporen, werden mitgetragen von den Spielern, auch von den ja, Füßen klar, klar. oder von Verantwortlichen oder was auch immer. Ähm, deshalb auch nicht auf den Rasen treten, keine Sporen auf den Rasen nichts, da darf, genau, da darf nichts drauf kommen. Ja. Ja, Peter, wir haben gerade hier auf dem Trainingsplatz, der fantastisch aussieht, also auch reine Lolium, auch ein Hybridplatz, äh, damit die Spieler das gleiche Feeling haben auf den beiden Flächen, ja, wenn die hier trainieren und dann im Sparstadion spielen, muss sich das natürlich auch gleich anfühlen. Also gleiche Verhältnisse. Da haben wir gerade eine Maschine gesehen, die über den Platz gefahren ist. Peter, was ist das? Für eine ja, das ist ein UVC-Gerät, also damit bestrahlen wir den, den Rasen um Rasenkrankheiten zu vermeiden. Aktuell haben wir gegen, auf den Wald zugesehen, haben wir da eine, haben ein bisschen Fusarium, also Schneeschimmel. Ah, ja. oder, und wenn du mit dem UVC-Gerät regelmäßig fährst, dann kriegst du es in den Griff ohne Schimmel. Und was ist der Unterschied jetzt zu dieser, zu dieser reinen LED-Beleuchtung? Was, was, was ist das UVC? Was, äh, was, das ist äh, unser ultraviolettes Licht, das, das, ja. das bestimmte ähm, Lichtquellen erzeugt oder Licht erzeugt ja. und das dann im Prinzip alle Pilze, die oberflächlich sind, abtötet. Ah, ja. Aber, aber auf, auf, auf mehrere Schritte. Also wenn man jetzt denkt, man hat jetzt die Rasenkrankheit und fährt da einmal drüber und hat das alles im Griff, so einfach ja. ist es dann auch nicht. Also da muss man dann schon öfters mal kommen. Aber Wie oft die, müsst ihr fahren? Also wir fahren jetzt äh, aktuell zwei, drei Mal hintereinander. Ja. Und wenn wir dann sehen, dass die, dass die Krankheit sich verbessert, dann machen wir es wieder unregelmäßiger. Es gibt auch Flächen, okay. wo wir gar nicht fahren, wenn okay. wir keine Krankheiten haben. Aber okay. da das aktuell hier ein Problem ist, in Anführungszeichen, ähm, haben Sieht wir da jetzt speziell das. <lacht> okay, ne, das, ist, das ist nachhaltig, das ist genau. umweltschonend, das hat nichts mit Chemie zu tun. Äh, ich kenne das hier aus so Behälterreinigungsbereichen, also aus der Automobilindustrie. Da äh, gibt es ja so Behälter für die äh, SCR-Einspritzung von Dieselmotoren. Und die neigen auch dazu, natürlich so Pilze zu bilden, so, so Schimmel. Man sieht so grün sparen oder auch hier bei meinem Regensensor, der wird auch grün. Genau. Wenn der die ganze Zeit da immer genau. draußen steht, wird er irgendwann ungrün. Und durch diese Bestrahlung stirbt der Pilz ab, auf ganz natürliche Art und Weise. Und äh, ja, und man kann wieder hier auf einer perfekten Rasenfläche spielen. Peter, warum machst du das überhaupt? Was begeistert dich denn überhaupt an dem Job hier? Warum Dreamkeeper? Ja, ich meine, man ist gerne in der Natur. Ich bin auch leidenschaftlicher Fußballfan. Ja, und Fußball. dann, ist es, dann ist es viel einfacher für, für uns oder für mich. Also es ist auch ein Stück weit Hobby. Es ist eben nicht nur ja. Beruf, sondern ja. du begeisterst dich für den Sport auch, für den Fußball und bist eigentlich genau da, wo du sein möchtest. Ja, schon. Also ich meine, andere sagen Traumberuf. Natürlich hat auch jeder Traumberuf seine Licht- und Schattenseiten ja, klar. <lacht> und man ist dabei, dann ist man dabei. Ja, schön. Ja, Peter sagte gerade, hier hat gestern die Mannschaft trainiert. Hier! 
und man sieht nichts. Wenn das jetzt hier einmal gemäht wäre, äh, werden wird, äh, ist das komplett weg. Das heißt, durch diesen Hybridrasen gibt es nicht diese, diese rausgerissenen Rasenstücke, die, dann immer, <lacht> die man immer dann im, im Fernsehen sieht bei den Spielen. Also der Rasen ist super robust und widerstandsfähig. Und das ist eben der große Vorteil des Hybridrasens. Echt mega. Wie ist das eigentlich mit der, mit der Weiterbildung? Müsst ihr euch oder bildet ihr euch regelmäßig weiter? Ich meine, das entwickelt sich ja. Ne? Früher hat man viel Chemie eingesetzt, jetzt hat man alternative Technologien. Was macht ihr, um immer wieder up to date zu sein? Gibt's ja, da wir, also es gibt auch so eine Art Community unter uns Greenkeepern, wo wir dann, okay. wo wir dann also jetzt nicht der virtuell, sondern wir, wir telefonieren miteinander, man hört wieder neue Dinge ja. und äh, man weiß ja auch, wen man auch zu rufen hat ähm, und der auch dann die Wahrheit sagt und dann, <lacht> da weißt du genau, wenn der anruft, da ist 50 Prozent äh, okay. vielleicht nicht unbedingt die Wahrheit dabei, deshalb äh, wir, wir updaten uns da gegenseitig, glaube ich, äh, ja. wir gehen auch auf Fortbildungen, wir besuchen Fortbildungen, ähm, das musst du machen, wenn, sonst bist du hinten dran. Irgendwann. Also, ne, ganz wichtig, eine Community, ne, also ne, sich austauschen, deswegen äh, sind ja auch unsere, ja, unsere ja, Facebook-Gruppen oder jetzt auch natürlich unsere YouTube-Kanäle, die es zum Thema Rasen gibt, eine gute Quelle, sich zu informieren, sich auszutauschen. Ne, die, ich sage immer, die Guten lernen von anderen und deswegen, okay. ne, deswegen spricht man mit äh, Leuten, die das gut können. Ja, cool. Und wichtig ist, wenn du was nicht weißt, musst du nur wissen, wen du anzurufen hast. Genau, weiß. richtig. Das genau. Ist, das, genau. Es ist keine Schande, es nicht zu wissen richtig. und irgendwas Falsches zu machen. Genau. Ja, Fehler machen wir alle. Ah, ja. Wer Total. arbeitet, macht Fehler. Aber so richtig. Und daraus lernt man aber auch ganz viel. Ja, Peter, vielen Dank, dass wir hier einen kleinen Moment mal bei euch filmen durften, dass du dir die Zeit dafür genommen hast. Sehr gerne. Danke an den VfL Wolfsburg nochmal, dass er uns das hier ermöglicht hat. Ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare, liebe Community, liebe Zuschauer. Schreibt, wie ihr das gefunden habt und vielleicht passiert das ja öfters. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Euer Rasenfreak sagt, <lacht> Freak. Euer Rasenfreak sagt Tschüss, bis zum nächsten Mal. Danke, Peter. Kein Problem. Wunderbar. <lacht> <So. lacht>